それでは2023年5月6月18日チャーライトオベーターならがっぺ東京アントロー東京協会 CS 子供礼拝を行います総額の地に進まって主を待ち望んでまいりましょう
。それでは、どうぞ、この様にありがとうございます。健康が支援するために、宿舎の時間を再開しようと思います。ね、どうぞ、ください。それでは生産式を行います。生産式はイエス様の十字架の死を告げ知らせる時期です。イエス様を私の救い主、僕の救い主と信じている方、また洗礼を受けている方と洗礼を受けたいと願っている方、ぜひこの生産式に参加されてください。またインターネットを、えー、でインターネットで見ておられる方においても、イエス様をご自分の救い主として信じ、また洗礼を受けておられる方、ぜひこの式に参加していただきたいと思います。またインターネットの方はファンとブロー酒およびブロージュースをご自分で用意していただきたいと思いますそれでは生産式のために最初にご一緒にお祈りをしていきましょう愛する天のお父様愛する主イ様この生産式をありがとうございます今私たち一人一人の上にイエス様の恩知をと御体の恵みを豊かに表してくださいはじめにあたりイエス様の尊いお名前によってお祈りいたしますアーメンそれでは生産式を受ける前にお一人お一人心の中で結構ですので神様の前で「あ悪いことをしてしまった」ということを思い出したら神様に心からごめんなさいと謝る時悔い改めのお祈りの時を持っていきましょう。天皇とおさま、これらの悔い改めの恵みを感謝します。感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン聖書を読まませていただきますイエスはパンを取り祝福して後これを先彼らに与えて言われた
取りなさいこれは私の体ですそれではイエス様の尊い身体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の地です。多くの人のために任されるものです。それではイエス様の尊い血者をいただきましょう。<笑>では生産式の感謝の祈りをこちらでさせていただきます愛する天のお父様愛する主イエス様この生産の恵みをありがとうございますイエス様の十字架のお作りを心からありがとうございます感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン前回の白馬、白馬キャンプ、えー、と冬の白馬キャンプですね、まあ、来月7月の
あと1ヶ月ぐらいで次の白馬キャンプが夏の白馬キャンプが来ると思うんですけど前回の白馬キャンプで、あのー、オーケストラを、えー、私ちょっとやっていましてオーケストラの,このチェロの方で講師させていただいてたんですけどもまあいろいろとこのコロナが始まる前あたりからいろいろと大人の事情がいろいろありまして。あの<笑>なんかいろいろあったんですね。それでまあその結果、のオーケストラっていうのがえー、っとね、その牧師賛美前半と後半の賛美があって、牧師賛美の時にまあオーケストラが入るんだけど、そのオーケおの牧師賛美の時にオーケストラで奉仕がえー、っとその白板の中でその一つだけ入っててそこの。まあ、4日間ある3日間3日ある中の奉仕の、えー、とその1日だけチェロの奉仕があってでそこで入る予定だったんですけどもなんかいろいろ手違いがあってあのちょっと入れないっていうのが分かってで、まあ、入れないっていうよりかはちょっと無理ですって言ったんですねこっちが奉仕するのはちょっと無理ですって言ってそこにはちょっと立てませんっていう。言ったんですけれどもそれで、まあ、奉仕がなくなってその後ろに映像とかあっちの PA とかの宅がそのブースにずっとこう座ってたんですねそれで、まあ、白馬の,その盛会中にあの、まあ、前半の賛美が終わりましてでその後、えー、と長老のメッセージが。えー、3つ、3人ポンポンポンってあるじゃないですかでポンポンってあってその後に牧師賛美だったんですけどもまあもう今日は出ないからゆっくりしようと思ってその映像ブースでずっとこうやって足組んでぼーっとしてたんですよねで、まあ、長老のメッセージが1人終わって2人終わって3人目がはい3人目入って半ばぐらいにですねなんかあのメッセージも、まあ、一応聞いてるんですけどあ頭にはあんまり入んないんですけどね<笑><笑>あのなんかじゃないの単語がね飛んできたんですよ単語が飛んできてそれであの人,じゃ人ではなく私であるって言葉が飛んできてその長老さんのメッセージの中にその言葉があったかどうか分かんないんです,ですけどその言葉が何か入ってきてで人ではなく私であるそれででそこでちょっとハッと気づかされて。まあ、頭じゃないですよなんか多分例のうちでカッと気づかされた部分があったんですけどまあでもあのキャンセルしてるんでじゃあ今日はお休みだなと思ってたらまた同じ言葉が来るんですね「あの人ではなく私である」でその後に「私を礼拝しなさい」っていうのが来てああまた来たと思ってほんでまあまあ2回やるか3回やるかなと思ったら案の定3回目またその,あの長老さんが言ってるメッセージとは関係あるかないのか全然関係ない話だったんですけども<笑>それが3回飛んできましてあのー、そ,うそれがね頭とかじゃなくて耳とかじゃなくて例のうちに入ってくるとはっきり分かってあこれは神から来てるなと思ってなので、まあ、一応奉仕ちょっと置いたことを、まあ、食い改めて、まあ、結局ねあの人を見てあのーあのー、なんだろう一回ね精神科に行きなさいって言われて。この業界の上の人から精神科に行きなさいって言われてで精神科に行ってそしたらあの精神科の医者のお医者さんから先生からそのそのその牧師とは関わっちゃいけませんって言われたんですねで関わっちゃいけませんって言われてあそうなんだでまあこっちの教会で、まあ、そういう話をしてじゃあ距離を取りましょうということでまあなんていうか3人の牧師と今距離を取ったんですけどそれでまあ、そう言われたからまあ距離を取ってました、ね、だから一応奉仕できないっていうのがあったんですけどもその時に人ではなくて私を私であるとで私を礼拝しなさいって来てでその同じオーケストラのメンバーには、まあ、結構ね事情言っててで、まあ、そうだよねそうだよねっていうみんなでちょっと共感してくれててで奉仕をやめてたんですけども突然ねあのそこのオーケストラの,あのその長老さんのメッセージの後がちょっと奥師さんみたいなんでそれで。まあ、これはすぐ行かないといけないって思って映像ブースから立ち上がってそのオーケストラが集まってる場所に行って
そしたらみんながなんかざわざわし始めて「何で来た何で来た?」なんて言われて、まあ、チェロもこうやって準備してたんでねそしたらあの「神様に出ろ」って示されたので「立ちます」って言ってそれで立ったんですねそれであの、まあ、みんなびっくりしててで事情してる子たちは本当にびっくりしてて普通だったら「まあ、俺だったら立たないな」とかっていう何人かかり言われて<笑>それで。でまあ、それで一緒にオーケーストラをやったんですね。で、おじさんみたいにオーケーストラに立ちました。で、その時の後の,あの秋元牧師のメッセージの中で、あのまあ、コロナがあって、今まではねあの、オーケーストラを制限してて、まあ、5人かな、7人かな、しか立てなかったんだけど、あのそのメッセージの中で、これからオーケーストラの働きが大きくなっていくので、あの第2と第7、まあ、全部の礼拝でオーケーストラをたくさん入れますと。っっていうメッセージだったんですねそのタイミングで私ポンってあそこに入れたのなんか大きな関係があるんだなと思いましてはいそれでえっとねその後も明かしあったんですけども、ね、ちょっとどう忘れしてしまって<笑><笑>えっとねそうまあだか,らだからそういう感じですだからタイミングが面白いなと思ってまあ確かにあの人ではなく神なんだなということをね今回の前回の白馬で思わされましてで、はいまあ、白馬ではいろいろと、ね、そういう証とか体験とかあるんですけども多分みんなもねそういう体験を白馬キャンプでね、まあ、キャンプはキャンプポイントだって言われてるのでそういう経験をしていくと思いますのでぜひ一緒に共感していただければ幸いだと思いますそれではお願いします最初の点数は船橋の時はよろしくお願いしますお願いしますお待たせいたしました改めまして皆さんおはようございますそしてインターネットで聞いてくださっている皆さんもおはようございますこんばんはこんにちは、えー、今日はですね創世紀の九章十三節の言葉から約束の虹というタイトルでメッセージをさせていただきますそれでは最初にお祈りをさせていただきます愛する天のお父様愛する主主様このメッセージの時をありがとうございます。どうぞお一人一人によく分かるように神様語ってください。神様からの語りかけを、えー、お一人一人に豊かに表してください。この真ん中に生きておられる神様に期待しお祈りいたします。はじめにあたりイエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン、えー、突然ですが皆さん、皆さんは雨が降った後とかに空に綺麗な虹がかかっているのを見たことありますか大人の方は何回もあると思いますが、はい、あるうん、ね、皆さんあるかもしれませんねあるでしょうねで空にかかった虹はえとっても綺麗で見ると本当に嬉しくなると思いますで今日はですね虹が出てくるお話ですさあどんなお話なんでしょうかこれからご一緒に見ていきましょうタイトルは「約束の虹」ということですまずですね、先週はどんなお話だったかっていうことを最初にさっと振り返っていきたいと思います先週はこんなお話でした世界中に人の罪が増え広がってしまっていましたそのため神様はノアという神様に従う人に
このようにおっしゃいました私は大雨を降らせてこの罪の世界を滅ぼそうでもノアと家族は助けようだからノアの家族と動物たちが入れる大きな箱舟を作りなさいそこでノアは神様のお言葉に従い長い年月をかけて箱舟を作りましたそして箱舟にノアと家族と動物たちが入った後に本当に神様がおっしゃった通り砂漠のような雨の少ない地域に大雨がドバーッと降って降り続いて大洪水が起こってしまったのですね神様がなさったことだからしかし箱舟に入ったノアと家族と動物たちは守られたのでした先週のお話はざっとこういうお話だったんですね今日はその続きからになりますノアと家族動物たちが箱舟に乗ってからあちょっと待った今日の御言葉を読むの忘れましたちょっとここで御言葉を読みます失礼大変失礼しました最初に御言葉を読んじゃうんでしたでは、せーので一緒に読んでくださいせーの私は雲の中に私の虹を立てるそれは私と死との間の契約の印となる創世記九章十三節はい、ありがとうございます失礼しましまたどこまで行ったかなあですねあのー、もう一度いきますね<笑>ノアと家族動物たちが箱舟に乗ってから何ヶ月も雨が降り続けました世界は水で覆われて水の上にはノアと家族と動物たちが乗った箱舟だけが浮いていましたちなみにこの箱舟っていうのはですねあのー、ほあのー、かっこいい船だとこういうほがあるじゃないですかこういう旗みたいなこういうのもないんですねそしてヨットじゃんちょっとヨットねまあまあまあヨットでもまあいいとして<笑>ねこれほもないしあと船の火事車でいうとハンドルみたいなものねだからこういうのもないからあの脳たちね中に乗っていても自分であっちへ進むぞとか操縦できない運転できないんですね簡単に言うとこの神様が言われた箱舟っていうのはただ洪水の水の上をふかふか浮いているだけの船じゃあもうシェルターでいいじゃんもう浮く,だけため浮くだけのための船みたいなそういうようなものだったんですねつまりこの箱舟は風や波に揺られて水の上に浮いているだけなのでえー、本当にですねもう神様のお導きだけが頼り自分たちでは動けないからねそういう船だったんですねだから脳たちはもしかすると時々これから私たちはどうなるのだろうと不安になったかもしれませんねでも神様はノアたちのことをちゃんと心に留めていてくださり見守っていてくださいました神様が風を吹かせると雨がやみ少しずつ水が減っていきました、えー、それは大雨が始まって150日間150日ぐらい経ってからのことですそんなある日のことドーンと箱舟の底が何かにぶつかって船の動きが止まったのです船は荒立山という山の上に、えー、のっかかったんですね、えっと、山も,もう大洪水で沈んじゃってるわけですねで、まあ、水が少しずつ減っていくとしてもちょっと荒立山って高い山のてっぺんが水から出たような時にあの船がですね、箱舟だからちょっと四角っぽいんですけども漂ってるうちにドーンとここに当たったわけなんですねそういうことですそれでですねさらに水はどんどん減り続けて他の山々のてっぺんも見えてきましたこういうふうにですね見えてきたんですね水はどれぐらい引いたかな外がどうなっているか見てきておくれとですねある日ノアは
箱舟の窓を開けてカラス鳥のカラスを飛ばしました。<笑>するとカラスはですね地上で止まる場所を見つけられずまた箱舟,あ箱舟を出たり入ったりしました、ね、地面とかがあったらあの遊びに行っちゃって帰ってこないかもしれないけど、ね、また船に戻ってきちゃったわけですつまりまだ外では生活できないなっていうレベルだっていうことが分かりました別の日にノアは今度はハトを3回飛ばします1回目ハトはやはり飛び立ったけどバックで飛ぶかどうか分かりませんがですねあの箱舟に戻ってきましたまだまだっていうことが分かったですね<笑>そうなんですよ<笑>ちょっと裏側の反対方向までね書くちょっと余力がなかったんで<笑>バックで飛ばしちゃいましたけどまあいいことにして<笑>でですねでは次2回目です今の時から7日後のこともう1回ハトを飛ばしましたすると今度はですねちょっと違ったんですさっきと違った何が違ったかというと今度はハトはオリーブの葉っぱをくちばしに加えて戻ってきましたつまり水がさらに引いて新しい木々が生えて葉っぱも生えてきている状態だということが分かりますねさらにこの7日のちのこと3回目ハトを飛ばすと、えー、ハトはですねもう戻ってきませんでしたつまり地上で住む場所を見つけたのでありますそれぐらいもうね地も乾いてきたわけなんですねそこでそろそろ外へ出られるかもしれないぞと思いましたずーっと何ヶ月も大きな動物園みたいなね動物がいっぱいあっているんですけども、えー、箱舟の中にみんな閉じこもっていたんですからちょっとでも早く外に出たかったと思いますでもですねノアは自分の考えですぐに出ようと出たのではなくてですねなんと神様からのお言葉を待ちましたその間2ヶ月ぐらいやったそうなんですけども神様が出なさいって言われるまで待ったんですねすごいですねそれからしばらくしてついに神様が「ノアよ箱舟から出なさい」とおっしゃったんですねノアは神様のお言葉に従い約1年ぶりに家族と一緒に地面に降り立つことができたのですゴーおおおおおいろんな動物たち虫たち鳥たちも箱舟から出て、えー、来ましたみんなとっても嬉しそうですさて箱舟から降りたノアはノアたちが最初にしたことは一体何だったと思いますか素直で写真を撮りまくったノアじゃないですねではお腹が空いていたから食べ物を探しに回ったというのも違うかもしれませんね答え、えー、箱舟から降りたノアたちが一番最初にしたことは神様を礼拝することだったのです素晴らしいノアと家族は集まって神様に感謝を捧げ祈りを捧げ礼拝を捧げたのでした神様これまで守ってくださって本当にありがとうございましたこれからも神様に従っていきます神様はこの脳たちの礼拝を心からお喜びになりそしてこうおっしゃいました「私はもう洪水で全てを消し去ることはしないその印として雲の中に虹を立てようあなた方はこの虹を見たら私との約束を思い出しなさい」。ノアと家族は空にかかった美しい虹を見つめましたおお神様が虹を持って約束をしてくださったっていう状況ですねこのように虹は神様が私たちにくださった約束の印なのです虹を見ることがあったらぜひ私たちのことも守り救い助けてくださる神様を思い出してくださいねというお話だったんですけれども最後にまとめます今日は「約束の虹」というタイトルで学びました虹は神様がノアに「私はもう洪水で全てを
接さることはしないという約束の印として神様が与えてくださったのでした脳が神様のお言葉に従って箱舟を作り箱舟に入りそして、えー、滅びから救われたように神様は私たちのことも救い助けてくださいますで具体的には私たちが罪は悔い改める必要がありますが神様が使わせてくださった救い主イエス・キリストを信じるならば、えー、罪と永遠の滅びから救われますそして恵みによって永遠の命が与えられます永遠の命っていうのはずっと神様と共に生きる交わりの中を歩める命のことです、えー、罪は悔い改めて救い主イエス様を信じるならば私たちは罪と永遠の滅びから救われて恵みによって神様とずっと共に歩める永遠の命が与えられてこの地上で生きる人たとも天国に入れていただくことができますですから私たちはぜひ罪を悔い改めて救い主イエス様を信じてですね神様の御心に従っていきましょうそれでは最後に今日の御言葉を読んで終わりますもう一度最後に聖書で一緒に読んでくださいをちょっとつけてくださいそれでは、せーの、私は雲の中に私の虹を立てる、それは私と地との間の契約の印となる、創世紀9章13節、はい、ありがとうございます。それではお祈りさせていただきます。愛する天の父様、今日は本当に約束の虹ということで、共に学ぶことができたことをありがとうございます。神様、私たちは、脳が神様のお言葉に従って、箱舟を作り、箱舟に入り、神様に救っていただいたように、私たちも神様が語られた言葉に従っていけますようにしていってください。えー、っと神様は私たちのことも救い、助けてくださいます。えー、私たちは罪は悔い改めて、救い主イエス様を信じて、そして恵みによって永遠の命をいただいて、歩んでいくことができるように助けていってください神様の御心に従ってさらに歩んでいけるように助けていってください今日の学びをありがとうございますすべての栄光を神様にお返ししますこの後のワークブックも予行が分かるように助けてください神様感謝しますイエス様の尊いお名前によってお祈りいたしますアーメンはいそれでは祝祷していきたいと思いますお立ちになれる方は立ち上がっていただいてこれから神様にハレリアを賛美していきましょう。